सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हेलो दोस्तों आपका स्वागत है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है पहले हम ये आगे वाला पल्ला तैयार करेंगे ये पल्लर को हम देख लेंगे उल्टा सीधा तो हमें इस तरीके से तो ये पल्लर हमारा उल्टा है तो इसके ऊपर हमने ये अस्तल रख दिया है अब इसको अच्छी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे ये हमने कैंची के निशान लगाए थे इस पर हम प्लेटें डालेंगे तो पहली हमारी वो नीचे वाली प्लेट है वो तीन इंच पे हम इस पर इस तरीके के निशान लगाएंगे और एक कैंची का निशान है इसको इसमें हम एक गोल बनाएंगे इस तरीके से तो हम इसके बगली से ये प्लेटें इस तरीके से प्लेट डालेंगे इस तरीके से हमने निशान लगा लिए पहले हमें नीचे वाली प्लेट को डालेंगे तो प्लेट को हम किस तरीके से डालेंगे पहले हमें यहाँ से आधा इंच लेंगे फिर इसको सेप देते हुए धीरे धीरे इसको उतारेंगे इसी तरीके से हमारी दूसरी प्लेट है इस पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लाएंगे यहाँ पे हम आधा इंच लेंगे और इसको कम कम करते हुए इसी तरीके से हमें दूसरी पल्लर है इसमें भी डालते हैं यहाँ पे ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम करते हुए हम ये प्लेटों को उतारते हैं तो हमारे तीन तीन प्लेटें डल गई हैं अब हम तीरे को जोड़ेंगे नीचे का तीरे को भी हम देख लेंगे उल्टा सीधा तो ये हमारा सीधा है तो इसके ऊपर हम ये तीरा रखेंगे
और इस तरीके से हम ये पल्प के अस्तल के ऊपर सिलाई लगाएंगे अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे जिससे ये अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाए और ये बीच वाला हिस्सा है इस तरीके से हम इसमें ये बीच वाला हिस्सा है हमारा इसको इस तरीके से जोड़ देंगे और ये हमारी नीचे वाली प्लेट है इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे अगर हमारी ये प्लेट इस तरीके से दब जाएगी तो ये हमारी चुन्नटें चिपक जाएंगी तो हम इसको प्लेटों को इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे और तीरे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और ये अंदर का कपड़ा दबाते हुए तरीके से हमारा आगे का पल्ला तैयार है अब हम गले में पट्टी बाद में लगाएंगे और हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे तो पहले हम ये सबसे पहले बुकरम को अस्तर के ऊपर रखे सिलाई लगाएंगे अस्तर को इसी आकार में काटेंगे जिस तरीके से हमारा गला कटा हुआ है उसी तरीके से हमें अब हम इसको सिलाई लगाएंगे अब हम ये नीचे से सीधा उल्टा देख के ये हमारा सीधा है तो इसके ऊपर हम ये अस्तर रखेंगे
इस पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे ये हमारा बीच वाला हिस्सा है जो हमने कैंची लगाई थी कटिंग में आपको बताया था इसके बीच में हमको ये गला रखना है इस तरीके से इसमें भी हम बीच में कैंची लगा लें अरे बबली बीच में यहाँ पे कैंची लगी है इस तरीके से हमको ये रख के गला बबली बबली से और ये जिसमें कैसे इस तरीके से लगा देंगे जिससे सिलाई ना कट पाए हमारे पलटी में हमें दिक्कत ना दे पाई सिलाई लगा देंगे बाद में हम इसको तुरपाई करेंगे और इसको सिलाई को हटा देंगे
हम इसमें पत्ती लगाएंगे हुक लगाने के लिए यहाँ पे हम पहले सिलाई लगा लेंगे तो हम ये देख लें हमारा हाथ सीधा वो जिस लंग तो हमको अंदर वाली पट्टी लगानी है और जो हमारा उल्टा हाथ है उस पर हमें ये बाहर वाली पट्टी लगानी है इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ के और ये भी अंदर की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से हमें सिलाई लगाएंगे हमारे मुद्दे जो है अब हम गले में पट्टी लगाएंगे अब हम ये पट्टी यहाँ से चालू करेंगे तो हमारा पीछे का गला कटा हुआ है थोड़ा सा ये तो हमने बुकरम का बनाया है नीचे वाला और ऊपर का जो कटा हुआ है उससे हम ये पट्टी लगाएंगे
के ऊपर सिलाई लगाएंगे ये अंदर का कपड़ा हमारा दबना चाहिए अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे हम इसकी कमर 28 है तो हम इस तरीके से नाप लेंगे कमर थोड़ी उनतीस हो रही है तो थोड़ी सी और सिलाई लगानी पड़ेगी हमको और सीना पैंतीस सीना था इसका तो ये साढ़े सत्रह है तो ये सीना हो गया इसका और कमर हमारी थोड़ी सिलाई लगा के हम इसको बगली से सिलाई लगा देंगे इसके बाजू को हम देख लेंगे उल्टा सीधा तो ये हमारी सीधी बाजू है तो यहाँ से हम बाजू को पहले नापें इस तरीके से इसके बाजू हमारी बराबर है अगर हमारी बाजू ज़्यादा है तो हमको दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी छोड़नी है जब लगाते समय अगर बाजू ज़्यादा लग रही है हमको तो यहाँ लगाते समय थोड़ी इधर से छोड़ दें थोड़ी वहाँ से छोड़ दें मगर जब बाजू बराबर है तो हम इसको यहाँ से चालू करेंगे तरीके से हमको ये दूसरी लंबी बाजू लगानी है तो यहाँ से हम थोड़ी सिलाई खोलिए
यहाँ से हम नाप लेंगे बाजू हमारे बाजू सात है तो हम यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे सिलाई हमको इस तरीके से लगानी है यहाँ से यहाँ से तो हमारी मोरी हो गई अब हमको इसको सिलाई को इस तरीके से तिरछी रंग तिरछी लेनी है थोड़ी यहाँ से कम करते हुए यहाँ पर ज़्यादा करके लाना है जिससे हमारी बाजू टाइट ना हो सीधी सिलाई नहीं लगानी है हमें बाजू से जोड़ दिया है इस सिलाई बाजू की यहाँ पे जोड़ दिया है इसी तरीके से हमको एक दूसरी बाजू भी फिटिंग करनी है तो हम पहली बाजू से नाप लेंगे इस तरीके से एक बाजू लग गई हमारी फिटिंग भी हो गई अब मैं आपको ये बता दूँ गले पे सिपाई किस तरीके से की जाती है जो अंदर वाला कपड़ा है उसको हम छाते हैं अच्छी तरीके से तो इसलिए आपको सिंगल धागा लेना है नीचे से थोड़ा टाका लेना आप काज बना लें गोल धागा इसमें तो फिर ना बोलें धन्यवाद